ஹலோ டைம் பாஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் வியூவர்ஸ் வாங்க இந்த சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுலாம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு தேவை இந்த டைம் பாஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்குள்ள ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில் மாஸ் வால்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் தட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா ஒன் மோல் ஆஃப் சாம்பிள் ஆர் ஒன் கிராம் ஆஃப் மாலைக்குள் தட் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்குபைஸ் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வால்யூம் அட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அதாவது என்னென்னா ஒன் மோல் ஆஃப் சாம்பிள் ஆர் ஒரு கிராம் ஆஃப் சாம்பிள் எவ்வளோ இடத்த ஆக்குபை பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஆஃப் வால்யூத் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் சரிங்களா இன்னொன்று என்னென்னாக்க இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஈக்குவேஷனையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல அந்த டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷனையும் நம்ம போட்டு டெவலப் பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு என்ன சொல்லுது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்னென்னா வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு கிராம் ஆஃப் சாம்பிள் ஆர் ஒன் மோல் ஆஃப் சாம்பிள் ஆக்குபைஸ் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் அப்படின்னா 22.4 டூ லிட்டர் ஆஃப் வால்யூம் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வால்யூம் அப்போது ஒரு சாம்பிள் ஒரு கிராம் சாம்பிள் ஆர் ஒரு ஒன் ஒன் மோல் ஆஃப் சாம்பிள் எவ்வளோ இடத்த ஆக்குபை பண்ணிக்கோன்னா டுவெண்ட்டி லிட்டர் ஆஃப் வால்யூம் இல்லைனா டுவெண்ட் எம்எல் ஆஃப் வால்யூத்தை ஆக்குபை பண்ணிக்கும் சரிங்களா இதுதான் மாஸ் வால்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் பட் அடுத்த செகண்ட் விஷயம் நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் முதல்ல வால்யூம் பார்த்துருக்குறோம் ரெண்டாவது அட் எனி டெம்பரேச்சரில் ஒரு கேஸ் வந்துட்டு கன்வெர்ட் டு பியம் மாஸ் அதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் பாருங்கள் பிவி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை எம் ஆர் டி இப்போ டபிள்யூங்கிறது என்ன மாஸ் எம்ங்கிறது என்ன மலிகுலர் மாஸ் மலிகுலர் மாஸ் ஆர் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் எதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எதுக்கு பாருங்கள் அட் என் ஒரு கேஸ் ஒன் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் அட் எனி டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு மாஸ் சரிங்களா வாங்க அடுத்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஒன்று சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்கலான்னா அந்த கொஷின் நீங்கள் எழுதலாம் கவனிங்க என்ன ப்ராப்ளம் பாருங்கள் வாட் குவான்டிட்டி ஆஃப் காப்பர் குவான்டிட்டி ஆஃப் காப்பர் வாட் குவான்டிட்டி ஆஃப் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைடு வில் ரியாக்ட் will react 2.80 gram of sorry 2.80 liter of hydrogen at ntp enna question ketirukanga parunga what quantity of copper rend oxide will react with 2.80 gram of liter of hydrogen at normal temperature and pressure nu kekkranga எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் காப்பர் ஆக்சைடு வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் ஆஃப் லிட்டர் அந்த ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் மோல் ஆஃப் காப்பர் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு எவ்வளோ காப்பர் தருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாக்கா அதிலேருந்து ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் காப்பர் கூட ரியாக்ட் ஆகுதுன்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா வாங்க அப்போ அந்த பேலன்ஸ் ரீக்வேஷன் நம்ம எழுதிட்டு தான் நம்ம மீதியை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் 
சரிங்களா அப்போ இந்த பேலன்ஸ் ரீக்வஷன் எழுதி பார்க்கலாம் வாங்க பேலன்ஸ்டு ஈக்வேஷன் என்ன பேலன்ஸ் ஈக்வேஷன் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ரெண்டும் சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகிட்டு என்ன கொடுக்குது காப்பரையும் வாட்டரையும் தருது அப்படின்னா காப்பரோட மொலிக்குலர் வெயிட் என்ன காப்பர் என்ன இங்கே ஒன் மோல் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ ஒன் மோல் ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைடு ஒன் மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு ஒரு காப்பரையும் வாட்டரையும் தருது அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் இதை செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைடு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு காப்பரை தருது அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாமா இதை இதை திருப்பி எடுத்துக்கலாம் எப்படி ரிவர்ஸ் ஆகிடுது நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் காப்பர் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு கிராம் ஆகிட்டு கூட தான் ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லணும் இப்போது என்ன சொல்லலாம் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு கிராம் நாலு லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு கிராம் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நார்மல் டெம்பரேச்சர்னு ப்ரெஷரில் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைடு ரெடியூசஸ் டு காப்பராக மாற்றுது கவனிங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எது இம்பார்ட்டண்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் லிட்டர் லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைடை அதாவது ஒன் மோல் ஆஃப் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைடை காப்பர் டூ ஆக்சைடை காப்பராக மாற்றுது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைடை காப்பர் ஆக்சைடாக மாற்றணுன்னா எப்படி மாற்றும் எவ்வளோ காப்பர் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துடலாமா ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அட் என்டிபி அட் என்டிபியில் வில் ரெடியூஸ் சிஇஓ அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் நம்ம செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் டுவெண்ட்டி கிராம் ஏன் பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு கிராம் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு கிராம் லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் காப்பர் டூ ஆக்சைடை காப்பராக மாற்றுதுன்னா டூ கிராம் ஹைட்ரஜனை 2.80 பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் இல்லைங்க சாரி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் லிட்டரில் ம் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் லிட்டர் ஹைட்ரஜனை என்டிபியில் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைட்லேருந்து காப்பராக மாற்றுறோம்னாக்கா எவ்வளோ செலவாகும் அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோன்றது நம்ம ரெக்கர்டு ஹைட்ரஜன் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகிற அளவு சரிங்களா அப்போ என்ன சம்பரைஸ் பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ கிராம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் கிராம் ஆஃப் காப்பர் ரெண்டு ஆக்சைடு ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு காப்பர் வில் கெட் புரிஞ்சுங்களா இது தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது இது தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது ஓகேங்களா இப்போ புரிஞ்சுது உங்களுக்கு அப்போது நம்ம கொஷின் என்ன இந்த இடத்துல அப்படின்னா நம்ம கொஷின் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தான் ஒன் மல் ஆஃப் காப்பர் ஆக்சைடு கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு காப்பரை தருது அப்படின்னா 2.80 பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் ஹைட்ரஜன் வந்து எவ்வளோ காப்பர் கூட ரியாக்ட் ஆகுனாக்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் கிராம் நம்ம ரிசல்ட் வந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் கிராம் இப்போ நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் கிராம் ஆஃப் நைன் ஃபோர் கிராம் ஆஃப் காப்பர் ஆக் ரெண்டு ஆக்சைடு தான் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கிராம் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ரியாக்ட் ஆகிட்டு காப்பரை தரும் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதுங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ